Все, кто с самого начала со мной, те, кто с самого начала создания моего канала смотрят ролики, те знают, что я занимаюсь металлопоиском, с металлоискателем, металлодетектором, кто как его называет. У меня uh, CTX3030 и Deus White. Я показывал на примере Deus, мы там золото, самородок золота пытались металлоискателем увидеть, и я показывал, какие значения Deus показывает. CTX3030 я такой фокус не, не, не продемонстрировал, о чем сейчас жалею, но вот тем не менее. И там же мы должны были рассмотреть, я не помню, только запиливал я этот ролик или нет, про обновление Deus. Сейчас у меня лайт блока нету, вот найду блок, покажу его прошивку, там уже, по-моему, пятый даже появился. А мне принесли на прошивку Equinox 800, потому что ты же программист, должен все уметь делать, в том числе и металлоскатели обновлять. У меня сейчас вот такой вариант, вот. Потому что здесь свой кабель. Кабель мне, естественно, не принесли. Взять мне его негде. Он вот сюда вкладывается. Магнитный он, что ли. Вот, в USB. И мы будем его прошивать. Инструкция по прошивке уже есть в интернете. Есть официально от МД региона. Есть от э, неплохого блогера. Ну, как неплохого. От, от отличного блогера Дмитрия Мусихина. Есть ролик, где есть все про обновление. Ну, и мне на канале нужен точно такой же. Тем более, что я это делаю. От своей работы я всегда записываю все, что делаю. Мы на нем обновим прошивку, мы на нем посмотрим, есть ли сейчас, у нас получается конец октября 2018 года, есть ли на нем возможность отката прошивки, если все есть, ну вот отлично, все будет в одном ролике. Вы для прошивки обязательно должны подключить катушку, у меня она сейчас отключена, мы ее попозже подключим. Я ее отключил умышленно, потому что, потому что короче, на столе она, во-первых, не мещалась, во-вторых, она это, если ее включаешь, она начинает тут пищать на все подряд, тут 4 ноутбука у меня одновременно работает, куча электроники, естественно, куча помех. Приложение для обновления Equinox 800 и 600 в одно и то же. Трудностей у нас не возникнет, потому что с ним проблем нет, учитывая, что он тем более новый, ему тут буквально неделя <coughs> искать им будут тоже золото, не монеты, не украшения, а именно самородки. Мы на нем попробуем еще потыкаться по настройкам, смотреть, что он умеет делать золотом, но я думаю, что это немножко не специализированный прибор. Попадет в самородок, я, естественно, за ним, э, засниму тест. На глубину, на показания, на все остальное Но сейчас все, что у меня было, я все отдал Когда я с Deus снимал, было очень давно Это уже 2-3 года прошло Катушку подключим, и спрашивать будем на ноутбуке Потому что питание прерывать нельзя Вот, а на, ноутбуке, на ноутбуке есть запасная батарейка У нас как раз тут сегодня коммунальная служба Какую-то фигню в дворе копает Уже воду отключили, еще не дай бог свет отключит Поэтому шить будут, буду на ноутбуке Катушку подключим, подключим к компу, уста скачаем, установим вместе с вами программу и с помощью нее обновим на нем ПО. Если будет возможность показать, как откатиться, я вам также точно покажу, как откатиться. И программа, кстати, нам покажет, какая там сейчас стоит прошивка. Потом мы вместе с вами его включим и посмотрим, что у нас там есть по настройкам. Бегал, пробежимся. Так, это я потом досмотрю ролик. Нам нужна minilab.ru или .com. Ком, по-моему, а дальше будет слэш Russian. Он должен, по идее, сам подставить. Мини лап. Я вроде правильно писал. Нам нужен, в общем, официальный сайт компании, где мы выберем... Так, ты давай мне русский. Где мы выберем нашу модель, а в... когда откроем нашу модель, мы увидим список возможных загрузок. Так, погнали. Вайбер меня отвлекает. Металлодетекторы. Так, вот мой CTX3030. Чего? Куда я нажал? Так, назад. Equinox 800. Ну. Но... Кстати, все комплектации. 705 у меня когда-то была. Скачать. Раздел скачать. Вниз идем. А, нет, он еще не открыл. В общем, по-любому должен быть список каких-то программулин. И инструкция должна быть здесь же. Так, Software Updater. Мне надо для Windows. А. Скачиваем. Но у меня он Download Master, он сейчас пойдет качаться. А у вас он просто Chrome скачается. Он небольшой, он тут весит всего 30, 30 метров. Это вообще, в принципе, фигня. Закачалась. Воспроизводим ее. То есть, это обычная программа. Ждем. Можно пойти на рабочий стол, вот нам больше не надо. Но она, короче, у нас портативная. Вот мы видим, что она портативная, то есть она не требует установки, это просто портативный файл. И прошивки, я так понимаю, что она будет подкачивать с сервера. Сейчас мы соберем металлоскатель, мы подключим к нему катушку и перейдем к обновлению. 
Катушка, как я говорил, обязательно должна быть подключена. Я ее немножко сюда смещаю. На листочке у меня она полежит, чтобы она мне в стол не попачкала. Потому что фиг знает, где с ней лазили. Катушку надо будет сейчас подключить. Так, катушку подключаем к блоку. Тут есть риска сверху. Мимо не воткнете. Так, катушка у нас подсоединена. Что у нас тут блок? Попробуем включить. Ой, думал сенсорный. Ждем подгрузиться. Сейчас он начнет пищать, но мы ему сразу убавим или звук, или чуйку. Так, убавляем сразу ему звук, чтобы он меня не отвлекал. Дальше. Нам нужен кабель родной. Родной кабель. Так вот он выглядит. Пробуем. Одну сторону она же магнитная, по-моему, у вас должна быть. Эксинос, эксинос воды. Или как правильно сказать, -то? есть деуса воды. Но, суть по всему, она не магнитная, она еще и там за что-то цепляется. Ладно, нас устраивает любой вариант. Так, а второй USB кабель идет в компьютер. Так, что он нам тут скажет? Мы пока в режиме поиска. Он у нас его нашел. Во включенном или выключенном состоянии надо. Зарядка, по крайней мере, идет. Так, ладно, пускай идем на компьютер и посмотрим, что у нас там кажется. Если нет, то попробуем то же самое повторить с выключенного состояния. Я собрал металлоискатель. Программу я закрывал на это время, потому что надо было на камеру переключиться. Так, он нас просит подсоединить детектор к компьютеру. Он у нас определил, что у нас... Ну, увидел наше устройство. Оно, кстати, в диспетчере устройства как у нас отображается? Просто как Equinox 800 или что-то там какое-нибудь свое. Ну, тут, конечно, черт ногу сломит. Контроллеры USB, скорее всего. Да? Нет? Не знаю, короче. Он у меня здесь никак не кажется. Ладно. Он нас увидел с программой. Так. Есть установленная версия в аппарате 1.5.0. Чтобы обновиться до 1.7.5, нажмите кнопку Install. Это мы и делаем. Ждем. Он говорит, не отсоединяйте металлоискатель от компьютера. Equinox U. УМ он отображается. Вам не видно, у меня широкоформатный экран, и он только кусочек вот тут э, не снимает, и вы не видите, что в трее. Это суть не меняет. Не отсоединяем. На металлоискателе моргает лампочка. Сейчас я вам покажу. Лампочка моргает, кроме этого больше ничего не происходит. А на компьютере пошла установка. Идет процесс обновления, и не прерываем. Теперь... Если вы прервали, есть вероятность, что он опять увидится в том же самом режиме и прошьется. Но лучше с этим не экспериментировать. И как и с любым другим аппаратом, как с любым другим устройством, прошивки, всякие вот это прерывание каких-то сервисных операций, чаще всего аппарат окирпичивает. Вы же не хотите получить кирпич за полтинник, а то и больше. Я даже не знаю, сколько он сейчас стоит, но не меньше полтинник точно. Как бы не 1060, наверное, даже. Многим блогерам его бесплатно раздали, кому-то на тест дали. Кто-то должен в рекламных целях его просто отработать, так скажем, в качестве вознаграждения. Но нас это, естественно, не коснулось, потому что тематика у меня у канала другая. Все, еще не отсоединяем его от компьютера, он сейчас нам предложит э, отсоединить сам. Я слышу, что он включился, он начал там еще пищать. Загорелся экран. Так, сейчас прям секунду. И, в принципе, идем на камеру. А, ну нет, знаете, что когда... вот Я сейчас звук убавил для вас, да и для себя, чтобы он не фанил. Может быть, помехи даже на камере быть. А, мы его отсоединяем. Ждем. Сейчас он должен вроде исчезнуть, нет? Ну, мы вырубим ее. В общем, что я хотел сказать. Вы видели, что звук у нас включился? Что говорит о том, что прошивка делает у нас сброс настроек? Как на, не знаю, на телефонах, смартфонах и так далее, поверхностная прошивка, после нее надо, надо делать сброс настройки. Здесь это делать не надо, вы слышали, что настройки сбились. Поэтому, если вы какие-то свои программы создали и ходите на них после обновления, после прошивки аппарата, вам придется эти программы, вероятнее всего, создавать заново. Будьте к этому готовы. Все, сейчас мы еще раз запускаем эту программу, чтобы посмотреть, как нам с 1.75 откатиться до 1.5.0. У нас есть сервисная кнопка. Ага, сервисная кнопка появляется после того, как мы подсоединяем, подсоединяем э, к 
к компьютеру аппарат. Он нас определил, говорит, что у нас 1.75 новее нету, иначе бы он предложил. Нажимаем в левом нижнем углу кнопку с тремя точками. И выбираем нашу версию 1.5.0 и жмем Install. Кто-то привык ходить на старой прошивки, кто-то привык ходить на новой прошивки. Но если вдруг вам прет со старой прошивкой, а вот с новой вообще не прет, то я рекомендую откатиться до 1.5.0 и ждать следующих апдейтов, а то и вообще не обновляться, потому что есть вероятность, что они убирают какие-то софтовые косяки, которые на глубину обнаружения, на какую-то не знаю, чувствительность и так далее могут вообще не влиять. То есть они могут свои программные косяки убирать, в результате которых, например, аппарат зависал. Условно выражаясь, я, естественно, не знаю, что в эти обновления вносят, потому что логов, обновлений и изменений в них я нигде не нашел. Там все повырубал, у нас полностью прибор, но единственное, что звук я на нем убавил, но это со звуком мы сейчас попозже разберемся. Так как человек хочет искать на нем золото, то сейчас будем мучить последнюю программу, она прииск, что ли, называется, или как-то так. Ковыряемся с ней, не знаю, придумаем мы там что-то или нет. Сейчас надо будет еще мануальчик по нему открыть, что он вообще там говорит. Меня интересует, собственно, здесь баланс грунта, вот, потому что для таких вещей, как поиск самородков, очень важен баланс грунта, он влияет на глубину. Если он на этом приборе меняется вручную, то это хоть как-то спасет ситуацию. Также нужна чувствительность, но в тех местах, где ну, копают самородки, обычно нет мусора проволоки, вот этого всего, что встречается нам с вами в деревнях в старых, поэтому ему будет в этом плане проще. Вот. И чувствительность в... там просто наваливается там, до... до приемлемых значений, когда в ушах посторонних звуков нет. Там условно, там, не знаю, если до 30, вот у меня на CTX 30-30, я вообще наваливаю 27-28, пока ушам комфортно. А по балансу грунта он действительно важный. Про баланс грунта я понял после того, как попользовался Деусом. На Deus баланс грунта очень на многие результаты в плане поиска очень сильно влияет. Особенно я это заметил на чистых местах. Глубину, мне казалось, это сильно прибавляет. Но это надо все пробовать. Ну, такой вот мини-обзор по прошивке был этого прибора. Кто так же, как и я, связан с работой тыш программиста чего-то там, какие-то прошивки, разблокировки и так далее... Для этого я создал на канале плейлист полезное. Все самое интересное, важное, полезное именно в этом плейлисте. Ссылка на него есть внизу в описании под роликом. Ну а по прибору, если будет что интересного, я еще добавлю. Ну, в принципе, я свою задачу выполнил. Больше просто поковыряющая, даже для собственного интереса. 30-30 он весит, там 2 с лишним килограмма, у меня уже шея отваливается, рука таскать его. Может быть, даже на это поменяем такой легенький, приятненький в руки. Ну, не Деус, не Деус, ничего не могу сказать по, типа, по весу. Поэтому надо, я привык к нему, оба, надо походить с ним. Может быть, мне дадут даже этот Эквинокс погонять. Может быть, Эквинокс, как он правильно вообще называется? Что-то я даже не это, а то называю его Эквинокс, а то, может, я и, и не прав. Вот такая фигня. Ну ладно, сейчас будем разбираться, это уже как бы ваше время тратить. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала по листе полезное. Попасть может в главную страницу канала. Если кому-то интересна вот эта деятельность по поиску и так далее, заходите на мой второй канал. Он, ссылка на него также есть в описании, либо в конечной заставке. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.